Marisal Vitrucha, or MS-13, and Barrio Diaz y Ocho, or 18th Street. They've been fighting a brutal battle for territory for decades. But now they are also fighting a new enemy, as the police and military have been ordered to crush them. Violence has now risen to levels that haven't been seen since the country's civil war. Nearly 700 murders in June, and over 900 in August. In El Salvador these days, there's one murder an hour for a pretty small country, only six million people. It doesn't take long when you're you know, going out at night to stumble upon a scene like this with a body laying dead in the streets. And that's, that's pretty much what people here are living with, these just constant shootings and, and murders. Right now, El Salvador is on track to be the nation with the highest homicide rate in the world. It is because of what the Supreme Court calls organized violence against the state, including killings by gangs of bus drivers, which forced the shutdown of the country's transport system, that it has given them a new name, terrorist, a name not typically used to describe street gangs. There are an estimated 60,000 gang members in El Salvador, but as many as half a million people depend on the gangs for their livelihoods. In a nation of 6.3 million, as many as one in 12 people have ties to the gangs. Raul Mahango, a former guerrilla, helped broker a truce between the gangs in 2012. Initially backed by the government, it collapsed after they pulled support. Mahango thinks that attacking the gangs will only make things worse. Efectivamente, el país está viviendo una situación de guerra. Hay una situación de enfrentamiento que se produce todos los días, que está dejando cerca de 30 muertos diarios. Y obviamente, la guerra es lo que más produce muerte, dolor y sufrimiento. This new application of the word terror, terrorists, that the government's using to describe the gangsters, what, is, what does that mean for the whole situation? So, a mí me parece que ese fue un exceso. Tipificar de terroristas a las pandillas, primero es darle connotación política. En segundo lugar, pone en peligro de que el 11% de la población salvadoreña, que está de una o de otra manera relacionada con las pandillas, sea considerada como terrorista. Y esto nos convierta al país con más terroristas en el mundo. Al FMLN en su momento se le calificó de delincuentes y también de terroristas. ¿verdad? Porque mataba, porque secuestraba, porque tenía control de territorio a no reconocer que este fenómeno que tenemos tiene las mismas características estructurales que las que tuvo la guerrilla es un error. What do you see as the uh, the difference in the situation between what's happening right now and what happened uh, in early 2012 when you were negotiating the truce? Hoy están cerrados todos los espacios para el diálogo. Cuando el gobierno mismo te dice que el que a hierro mata, a hierro muere, lo que está, te, te está anunciando es guerra. Y ese lenguaje, las pandillas lo entienden muy bien. Era en la que el gobierno lo está proyectando hacia la sociedad, es, es como una guerra. Hay bajas civiles inevitables, como en una guerra. Y hay un enemigo a eliminar, como en una guerra. En buena parte de los homicidios, eh, y el gobierno lo reconoce, los comete la policía. El ministro de Defensa llegó a decir que por encima del 90% era, de las víctimas eran pandilleros como si la sociedad no tuviera que preocuparse entonces de la cantidad de muertos. En todo caso, aun si fuera así, es un mensaje muy peligroso, es un mensaje casi de exterminio. Vigilar o cubrir, que venga entre la policía, ellos se disfrazan a veces como que están jugando fútbol, pero están siempre listos con los teléfonos para informar a los demás que están can you automatically just arrest anyone for being part of a gang? Establecido que se está tomando como un terrorista, ya que son los que están ahorita sembrando el terror en que es toda la sociedad salvadoreña, toda la población salvadoreña. Han optado hasta llegar a medidas extremas hasta de poner ya vehículos con explosivos para tratar de de sacar más fuerte a la sociedad. It's kind of hard to reconcile how powerful and organized the gangs actually are. They sometimes look like a group of disorganized, scrawny teenagers. But in this state of war with the gangs, even the fiercest police are so scared of their capacity for murder and vengeance, they wear masks to hide their identities. What's life like right now for a police officer in El Salvador? When you're a police officer and you're with a uniform, it's when you're more scared because you can't go out with your family to the park. You can't explain 
Mi amor, si salimos a la calle, estamos latentas que nos pase algo o que me maten. Porque tenés la paranoia. Siempre por eso andamos un bolsón o una cartera. Y yo te voy a mostrar lo que anda en mi cartera, siempre. Es esto. Para los delincuentes son una amenaza. Pero a la vez eres como un trofeo. Si te logran matar, aquí los ascienden. The murder of Wendy Yamalith Alfaro shocked the country. She was the first policewoman ever to be killed in El Salvador. She was off duty and left her home to buy tortillas. Can you tell us what happened to your relative? La rodearon de sujetos y que le asestaron 55 impactos de bala. Tenía proyectiles incrustados en su cuerpo. Tenía 25 disparos de arma de fuego por atrás y salieron adelante. Otro disparo acá, salió acá. Fue como una lluvia, lluvia de disparos. How do you feel about the gangs, um, the gang members that, I mean, you see probably every day? Es un rencor que sientes hacia ellos. Y aún lo siento, pero ya no tanto como al principio, porque un, una vez a un pandillero le hice bajado y comencé a golpearlo. Y, y, le, la ira y, que le, y le daba, y le daba, y le daba, y le daba, y yo no sentía. Hasta que un compañero me dijo que lo dejó. Santiago, as he's known, joined the 18th Street Gang when he was 15. Now he's a leader. Yo fui una de las primeras personas que, que me involucré a tiempo completo en el proceso de pacificación que inicia como una tregua y continúa como un proceso de pacificación donde eh, liberamos municipios de la violencia, de pandillas. I mean, there were 900 murders in August, you know, an astonishingly high number. Um, who's doing the killing and who's, who's getting killed if the gangs are working towards peace? Los líderes máximos de las pandillas se encontraban en penales ordinarios en los que ellos podían girar las directrices necesarias para contrarrestar la violencia que por 20, 25 años la pandilla ha generado. Cuando a los líderes los agarran y los devuelven al penal de máxima, de, de máxima seguridad en Zacatecoluca, Las pandillas en general quedan a libre albedrío, aunque también tenemos conocimiento de otros grupos que también lo, lo, lo están generando, eh, escuadrones de la muerte, es más, la misma policía. Pero las pandillas no hemos querido de entrar en el juego de esa guerra. No que hemos querido de entrar en el juego no es por miedo. Don't the gangs sort of have to take some responsibility for that? You know, they're the ones uh, also making this country bleed right now. Claro que tenemos que tomar responsabilidad. Santiago kept trying to tell us that the gangs were working towards peace, that they weren't interested in violence and served as the voice of the poor. Meanwhile, everyone in poor areas of El Salvador feels like a prisoner in their own home and are terrified to even make eye contact with gang members. Killings and disappearances at the hands of the gangs are common. And the people of El Salvador are so fed up that the government's assault on the gangs is actually quite popular. Por el aumento de violencia, pero también por los mensajes de las autoridades, el deseo de venganza, no de justicia, sino de venganza, está aumentando. Estamos en un país en el que la mayoría de la gente está pidiendo un genocidio. En El Salvador todo el mundo tiene miedo. Realmente están en riesgo y quienes están en mayor riesgo son la, es la gente pobre. Es la gente que vive en barrios populares, que son los más controlados por pandillas, porque el pandillero siente, se siente con el poder de decidir sobre la vida, la muerte de los que le rodean. Esa población vive en, en, en pánico absoluto y en silencio absoluto. Downtown San Salvador is home to a lot of gang activity and a lot of extortion. Many people even avoid the area because murders are so common and the gangs keep watch. We tried to talk to some of the market stall owners about what they have to pay the gangs. Most people we've tried to talk to, uh, all of them actually, have told us they're, they're too scared to speak. One gentleman we just approached told us that the young man sitting to our left, who was actually like a child, maybe 12 years old, is the informant for the gangs. And uh, he just kept saying, peligroso, peligroso, it's too dangerous, it's too dangerous. Not a single person was willing to talk to us, and all because a young boy was nearby. But that's how effective the gang surveillance is. trabajar con ellos. La mayoría de personas los ven a ellos como como este extraterrestre, digamos así, ¿no? 
Ricardo Portillo has been working in the community for years. Once inside, he was keen to talk about how the neighborhood was improving. Imperaba la ley del más fuerte, no que la este esa situación ya haya sido cancelada, verdad? Pero por lo menos ahora las cosas han cambiado. I mean, it's still not a safe place to go. We still had to come with you, otherwise it wouldn't have been okay for us to come into this neighborhood. Sí, de hecho no es una comunidad completamente segura. Mm, si ustedes pueden notar, estamos en plena mañana y miren cómo está aquí. Ninguno quiere ni ser firmado, ni ser, ni, ni salir, ni que se le observe. ¿Por qué? Porque sienten temor. Nosotros salimos, pero no sabemos si vamos a volver. En esta comunidad yo he visto abuso por parte de las autoridades. Hay jóvenes que pudieran estar en la cancha, departiendo, jugando fútbol. De repente aparecen unos señores militares. Yo he visto a los militares que ponen de rodillas a los jóvenes, los agarran del pelo, los golpean, les dan bofetadas y les dicen a los jóvenes, ¿y qué? ¿Y qué me ves? La autoridad aquí soy yo. Lo más lógico es que el joven va a reaccionar. Walking around the neighborhood, it almost seemed normal, and the gangs were pretty much invisible. But everyone was scared to talk about them. We were just talking with a gang member's wife, actually, who's still active in the gang, about getting permission to walk around. Um, and the police showed up, and I don't know how common it is for the police to go in here. Apparently, when they come in at night, they shut a lot of the streets down. The church group grew concerned MS-13 leaders in prison would give the order for us to leave. How is this affecting these communities, this classification of the gangs as, as terrorists? La mayoría de personas que habitan en las comunidades tienen familiares que pertenecen a una o a otra pandilla. Se les está, como decimos por ahí, se nos está quitando garras para poder acercarnos al problema. But the population here really seems to, you know, support all this aggressive policing. What do you say to them? Quiero decirles que yo perdimos a un sobrino y hay otro que no lo he encontrado. Entonces, si se va a hablar de víctimas, pudiera ponerme yo también en esas encuestas, porque he perdido seres amados en esta guerra. Los jóvenes lo que le piden al gobierno no es nada más que escúchennos, escúchennos. Cuando yo estoy por homicidio, ahí por mis abogados le van a decir lo demás, allí no les puedo responder algo otra cosa, ¿vale? ¿Pertenece a pandillas o algo? Sí, ¿Cuál? La MS. The men aren't shy about admitting which gang they're in or that they're being held on murder charges. Can you tell us what you're being held for? Are you in one of the gangs here? What's the situation here between the two gangs in this town? We've heard that there's been a lot of murders here recently. It's not just gang members that are being killed, though. We're just outside Medicine Illegal right now, which is the coroner's office, and we're waiting with the families of the people who were killed yesterday. Every day, families gather here, and they wait to get the bodies. Flor de Maria Campos has just lost her husband. How did you hear about what happened? You know, we've heard a lot of stories that, that this town is very dangerous. What's it like living here? Are you worried about staying here? I mean, do you think about taking your family and leaving now? This type of scene plays out numerous times a day outside Meta. Can you explain to us what we're looking at right here? Esto es una medida de, de los homicidios que ocurren en el departamento de Usulután. So the gangs, they're not just in the cities, they've sort of spread out all over the country. Sí, las pandillas están en, en casi todo el país. Sí, están migrando 
eh, de las zonas donde se les combate más fuertemente, que es la zona de la capital. The murder rate is so high, staff have been stretched to their limits. De repente tuvimos el mes de mayo en el cual tuvimos un incremento, ¿verdad? Que nos hizo casi colapsar, ¿verdad? En los servicios médicos forenses y se nos disparó a 81. Introducir a un nuevo pandillero tiene que matar a alguien. Entonces escogen a alguien y le dice, vaya, mata a ese, tienen que matar a alguien. Outside, as the family we spoke to finally pick up their body for the funeral later that day, we hear reports of another murder close by. It isn't even noon. We just got a call that there's been a murder in Rusi Latan. Um, so we're at the scene right now. Oh, uh, yeah, you can see. Right down here. The dead man's mother-in-law is still at the scene when we arrive. Can you tell us a bit about what's happened here? Nosotros los disparos los oímos y yo estaba lavando. Oí los disparos y sentí que me tembló el cuerpo, ¿verdad? Y no se me vino más la mente que él, porque él venía para acá, ¿verdad? Dios mío, dije yo, mis hijas andan allá abajo y Daniel, dije yo, ¿verdad? What's it like here in this neighborhood? Does this type of thing happen a lot here? No tiene ni 15 días de haber matado un niño, un muchacho, cuando va el otro. Is it because of the large presence of the gangs here? Pues mire que uno como ni conoce la gente, ¿verdad? Uno no sabe. Qué cosas son, pero como cuando uno viene, ya resticios no quedan solo el que queda tendido nomás. ¿Qué podemos ver? Nada, ¿verdad? Despite her son-in-law being murdered just an hour or so ago, or maybe because of it, the woman won't even acknowledge that the gangs have seen it. If the father is a murderer, the child will go through the same path. And today, the family is not able to take care of it. If the mother, the father, and the two are delinquent, then the child is a little girl. If they don't do programs preventive in El Salvador, to keep treating the incidence of these children, they will grow up. Oh, my God, my God, my God. By the middle of September, Usulutan had already seen more murders than in all of 2014. And it's on target to double the murder rate of Honduras, which last year was the highest in the world. To put that in perspective, Usulutan, with a population of 300,000, is on target to have twice the number of murders of New York City, with a population of 8.5 million. As we release. But the active gang members in MS 13 we meet next door, like Marvin, aren't exactly looking to make amends for their past. What's going on right now in El Salvador between the gangs and the police? What's the situation here? Lo que está pasando ahorita es el maltrato hacia nosotros de la autoridad. Va, eso es lo único que aquí está pasando. Pues nosotros lo que quisiéramos saber es esto, pues de que de qué manera puede venir una organización aquí, pues, va como la ONG, la OEA. Naciones Unidas, pues, a ver el, el, el maltrato que los están dando a nosotros, pues. Estamos siendo, pues, discriminados, pues. Sin cometer ningún delito, los tienen aquí, pues. Solo por el hecho de pertenecer a la pandilla, pues. Solo por, Solo por andar manchado. Marvin kept trying to strike a sympathetic note. But having spent the day talking to the relatives of their victims, it was a bit strange to hear these guys complain of discrimination and say they aren't the ones doing the killing. Ninguno. De parte de nosotros, no, pues. Lo que pasa es de que ahorita hay cosas de que han pasado, pues, de que solo por el hecho de ser pandillero, si los encuentran en una zona rural, si tenemos suerte sobrevivimos y si no, pues. It's actually really interesting in all of the gang members we've spoken to. Uh, they're really proud of the gangs they're in, you know, they throw up the signs, they have the tattoos, but none of them want to actually talk about, you know, what the gangs are doing that's contributing to this really high murder rate in the country. Uh, they just want to talk about jobs and opportunities and just say that, you know, if they had those, they wouldn't be in the game. As the daily toll of victims keeps getting higher, and not just murders, but disappearances too, it's easy to understand where the anger and hatred towards the gangs comes from. We've just arrived at the home of a mother and daughter who have disappeared in the past two weeks, and it's believed that they were taken by the gangs. Um, we were supposed to spend some time with the family and talk to everyone, but, um, you know, the situation here, everyone's really, really scared. So we're going to talk to one of the cousins. Uh, he's the only one that's agreed to talk to us, and he wants to make sure the rest of his family are protected. The man's cousin and her daughter had gone to pay a people smuggler, but they never came home. Danny, este, mi familia, ella quería ir a Estados Unidos. Fue una trampa. Mandó a esta persona a interceptar cuando iban a traer la plata. Cruzaron otro vehículo, la bajaron, 
pero, pero fue en el momento que ya las privaron de libertad. Do these cases just get forgotten? Are the police just sort of um, unable to do anything about the gangs? Hay muchos casos. El policía no va a los lugares donde están las personas. Por la razón es que no le dan apoyo. Llega uno o dos nada más, ahí los matan. And this sort of thing has happened to a lot of families that you know as well. Por lo cual las privan de libertad, las matan y si la familia sigue Por eso yo estaba tratando de no salir, que mi familia no salga, porque sale, ven el rostro, todo y todo eso, vienen y noche vienen, dan, 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 la matan también. Solamente encontrarlos, porque no queremos problemas con este tipo de personas. Encontrarla y darle una sepultura y ya. You lived through the, the Civil War here. How would you compare the situation back then in the 80s to what's going on right now? Está peor tiempo de la guerra, porque para el tiempo de la guerra sí sabíamos con quién estábamos peleando. Ahora no lo damos cuenta. Puede ser un jovencito de, de 10, 11 años el que te dispara. Si hay una forma de poder ayudar para que ellos Si hay una forma de poder ayudar para que ellos vayan para allá, fuera excelente para no seguir en eso, porque yo ya vengo de sufrir toda la guerra. Yo el cuerpo lo tengo he hecho pedazos a balazos y todo, y todo eso. Tengo piezas artificiales y todo, y todo eso. Entonces no quiero volver a matar a más gente como la que me para el tiempo de la guerra. Pero por mi familia sí lo puedo llegar a hacer. As we talk to him, the man keeps saying how he was trained by U.S. Special Forces and had killed people during the Civil War, which points to him being a member of a right-wing paramilitary squad. And he says that it may only be a matter of time before people like him start fighting back the against the gangs. the killers and the victims. <laughs> Under attack from the police and military, the gangs, 18th Street and MS-13, are recruiting children as young as 10, 11, and 12. If convicted of crimes, they serve way less time than adults. Y es que las pandillas tienen raíces profundas en la sociedad. Es imposible extirpar a una parte tan importante de la sociedad. Con lo cual, cualquier resultado eh, en el que parezca que las pandillas están retrocediendo es temporal. Siempre van a volver. Siempre va a volver eh, a haber decenas de miles de pandilleros. De hecho, sabemos que hay en estos momentos algunas partes de las pandillas que están dando órdenes de reclutar la mayor cantidad de jóvenes posible. Some of the 80 girls are in class and others are in workshops. What are a lot of the girls here for? I mean, what type of what type of young woman is being sent here? Y vienen ellas por droga, por robo, por extorsión, por homicidio. Eso es lo más relevante. Are a lot of them in here for involvement uh, with the gangs? Vienen por pandillas también. Aquí tenemos de la MS y la 18. Acuérdense que si la chica anda en la calle y viene al encierro, entonces allí sienten ellas el cambio. Pero como aquí vaya también tienen este terapia, se les da terapia psicológica. Most are from gang communities and are gang members' girlfriends or sisters. Cuando ellas vienen, ellas vienen este con falta de cariño, ¿verdad? Y a través uno se van acercando ellas a uno, ellas llegan y le dicen a uno, mami, mamá, o a un mamita. Entonces a raíz de que tal vez afuera no han tenido ellas un apoyo o un amor maternal. 80% of the girls have been arrested for extortion. They're sent by the gangs to issue threats to make people pay. Staff at the jail are extremely protective of the girls, fearful that any hint of their identity could lead to retaliation from the gangs. Only a few girls are allowed to talk to us. ¿Qué errores cometí? Bueno, en ese caso, le podría decir que en mis amigos. O sea, tal vez uno puede decir mis amigos, ¿verdad? Pero también porque Uno quiere, tal vez, saber qué, qué se siente, o experimentar algo. Siempre en la escuela tenía a alguien que veía o así, entonces yo quería experimentar aquello. Once they're involved in the gangs, it's impossible día to walk away. Día. Para mí es una angustia abrir los ojos en la mañana y para mí es muy difícil de dejar sola a mi hija un momento. O sea, andan detrás de ella. I mean, what's happening in the neighborhood? I mean, what do you see on a day-to-day -day basis? 
<risa> ha habido momentos de que el caballo donde nosotros vivimos, policías y, y jóvenes se agarran a, a disparos. Hemos oído que sobre las casas pasan las balas, ¿verdad? mis hijos duermen modestamente, yo tengo que llamarlos y decirles que busquemos la pared más fuerte que hay para protegerles su vida. What's it like to be a mother in El Salvador right now? Yo estoy viviendo una situación estresante. Si yo veo la posibilidad de poderlos sacar de este país, yo no lo voy a dudar. Yo me voy con ellos. Y aunque ellos no quieran y más adelante me los reprochen. Despite switching schools, her teenage daughter has been repeatedly threatened by the gangs that they'll kill her and her family. Almost everyone we spoke to in El Salvador during our trip cops are on said the they were leaving the war against the gangs. And much like many of the people in El Salvador, think that the only solution is to come down hard on them. Porque aquí los políticos son los que, con los que, los que manejan, nosotros somos como títeres de los políticos, ¿verdad? Nosotros nos, nos maneja a conveniencia un, los políticos para, para quedar bien, para ellos políticamente salir bien ante la sociedad. Y nos estamos matando ante nosotros, porque si usted ve, la, la, la mayoría de pandilleros que mueren son gente humilde, pobre, pues, o sea, que tiene, no tienen oportunidades, ¿verdad? Y nosotros igual, los policías son los policías del nivel básico. I mean, some of you are from the same neighborhood, but it's a war. The poor are fighting the poor. La mayoría o casi todos los policías convivimos con los pandilleros. El vecino es un pandillero, inclusive hasta familiares de uno que son pandilleros. Los pobres, pues prácticamente lo que tenemos es eh, lo que estamos muriendo, lo que estamos derramando sangre para que otros, este, o sea, como le digo, a nosotros nos usan. Even though the death count keeps going up. For now, the government says that the policy of going to battle against the gangs will continue through 2016. In I mean, they're criminals. Can you really call what they're doing terrorism? Can you classify them as terrorists? A través de diferentes tipos de acciones, por ejemplo, sabotear el sistema público de pasajeros con actividades que llevan inequívocamente la intención de crear un estado de preocupación general, de alarma, matando gente, matando conductores, amenazando. There been a lot of criticisms on police misconducts, extrajudicial killings. I mean, how do you respond to that? Policías que son acechados por los delincuentes donde viven. Policías que los buscan y les dan muerte cuando están con sus niños en brazos. Es un nivel de violencia muy fuerte contra la policía. Si en este caso se presume que la policía ha accionado más que un afán de venganza, hay que investigarlo. Hasta hoy no ha resultado ningún caso que nos indique eso. It's obvious it's not an ordinary bus shooting. We're told now that three people have died. Uh, one was a police officer and he died at the hospital. Scenes like this are becoming increasingly familiar in El Salvador. Journalist Jose Luis Sanz says that it's actually the people of El Salvador fed up with attacks like this, who are pushing the government to go after the gangs harder. Es más una respuesta emocional. Es la sensación de que el hecho de que mueran 100, 200, 300, 400 pandilleros soluciona algo. Dentro de la lógica son 400 problemas menos. So do you think, I mean, do you think the truce was actually working? La tregua redujo los homicidios. Yo no digo que la tregua fuera la solución. We're invited to see another grave, the aftermath of another killing. This one, the grave of a police officer murdered by the gangs. Her relative we met earlier wants us to see where she's buried. Marero que está, la sepultada hace como un mes a la par de ella. No he podido mandarle a hacer la lápida. This is your relative right here, a police officer who was killed by a gang member 
and right here is a gang member. Ya la vi, se la diferencia alguien que quedó en el olvido y alguien que se le tomaron más importancia. Eso es. Solo el monte quedó y una cruz para que no se olvide dónde está. En El Salvador su policía no no es la gran cosa, solo mientras estás vivo y puedes ejercer la función como policía te toman en cuenta mientras te mueres y ya no vales nada aquí. Puedes notarlo, quedaste en el olvido. Pero no le puse nombre por el mismo miedo. Si sí, estaba tan amenazada. Y este, fíjate que me, me intentaron asesinar en la vela de ella. Somebody actually tried to kill you as well after this happened? Sí, en tres ocasiones. Es por eso que lo he dejado así. No es que no me interese, sino por el temor a que me pasara algo con mis hijos, mi mamá. Y el siguiente día está yo aquí también enterrada a la par de ella. Pero es bien triste ver solo el monte y ver la cruz sin nombre.